بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس یو آر ویلکم ان کورس آف کمپلسری انگلش ون فار بی ایس پروگرام ان دس سیشن آف یونٹ سیون پارٹ ٹو وی ول اسٹڈی ان سیکشن بی سٹرکچر اباؤٹ کین اینڈ کوڈ می اینڈ مائٹ ان سیکشن سی ریڈنگ جنرل ریڈنگ ایکسرسائز ان سیکشن ڈی writing writing and essay in section e listening listening to speech let's start unit 7 part 2 page number 8 section b structure future continuous in unit 6 you have already learned about simple future tense in this unit you will learn about فیوچر کنٹینیوس ٹینس ایسے سینٹینسز جو کسی ڈیفینیٹ پلان یا ارینجمنٹ کے متعلق ہوں وہ خود میں فیوچر کے ورڈز لیے ہوئے ہوں یا فیوچر کو ہم کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق سے سمجھ لیں ایگزامپل میریا از ٹیکنگ ہر میٹرک ایگزام نیکسٹ ایئر اور وی آر گوئنگ ٹو دا تھیٹر آن فرائیڈے پیج نمبر نائن جب بولنے والا یعنی اسپیکر کوئی پریڈکشن کا رہا ہو فار ایگزامپل ٹو مارو ول بی ہاٹ اینڈ سنی اور پیپل ول فیس سویئر کلائمیٹک چینج ان دا نیکسٹ ڈیکیڈ فیوچر کنٹینیوس از یوزڈ ان انگلش ٹو شو دیٹ یو آر ان دا مڈل آف ڈوئنگ سم تھنگ ایٹ دا گیون مومنٹ اٹ از فارمڈ ود دا اگزیلری ول فالوڈ بائی بی اینڈ فسٹ فارم آف واب ود آئی این جی گوئنگ ٹو کین بی یوزڈ انسٹیڈ آف ول یعنی ہم ول کی بجائے فیوچر کو ظاہر کرنے کے لیے گوئنگ ٹو بی استعمال کر سکتے ہیں فار ایگزامپل آئی ول بی وزٹنگ مائی فرینڈ This weekend, I'm going to visit my friend. Rules of making future continuous tense. Will be plus verb plus ing. Page number 9. For example, I will be waiting for you. Secondly, future continuous is also made by using is آر ایم پلس گوئنگ ٹو پلس آئی این جی فار ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویٹنگ فار یو اٹ مینس وی کین ایدر یوز ول اور گوئنگ ٹو ٹو کریٹ دا فیوچر کنٹینیوس یوسیج از آف فیوچر کنٹینیوس یعنی فیوچر کنٹینیوس کے استعمالات یوز نمبر ون فیوچر کنٹینیوس یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی لانگ ایکشن فیوچر میں انٹرپٹ یعنی اس میں مداخلت ہوگی پیج نمبر ٹین فار ایگزامپل آئی ول بی واچنگ ٹی وی وین شی ارائیوز ٹو نائٹ آئی ول بی ویٹنگ فار یو وین یور بس ارائیوز یوز نمبر ٹو فیوچر میں کسی اسپیسیفک یعنی مخصوص ٹائم پر انٹرپشن کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے ایٹ مڈ نائٹ ٹو نائٹ وی ول اسٹل بی ڈرائیونگ تھرو ملتان یوز نمبر تھری جب فیوچر کنٹینیوس کے دونوں ایکشن یعنی ورب's ایک ہی سینٹینس میں استعمال کریں تو یہ پیرل ایکشن ہوتے ہیں فار ایگزامپل ٹو نائٹ دے ول بی ایٹنگ ڈنر ڈسکسنگ دیئر پلانس اینڈ ہیونگ اے گڈ ٹائم یوز فور انگلش لینگویج میں ہم اکثر فیوچر کنٹینیوس کو سیریز آف پیرل ایکشنز یعنی تسلسل کے ساتھ واقعہ ہونے والے ایکشنز کو مستقبل کی ایٹموسفیئر بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں فار ایگزامپل وین آئی ارائیو ایٹ دا پارٹی ایوری باڈی از گوئنگ ٹو بی سیلیبریٹنگ سم ول بی ڈینسنگ Others are going to be singing. A few people will be eating tikkas and several people are going to be talking. 
exercise 7 please do this exercise by using the simple future or the future continuous dear students is exercise yani exercise 7 ko solve karne ke liye simple future se murad will aur iske baad verb ki first form ka istemal kare aur future continuous yani will be aur iske baad verb ki first form ke sath ing ka use kare sirf bracket mein maujood verb ko hi blank mein fill kare page number 11 exercise 8 please do exercise 8 yourself by using simple future and future continuous dear students exercise 8 ko bhi exercise 7 ki tarah bracket mein likhe hue simple bracket mein likhe hue verb ko simple future ya future continuous mein use kare page number 12 exercise 9 please do the exercise 9 by correcting the sentences and write them correctly by using future continuous tense page number 13 exercise 10 please do this exercise yourself dear students exercise 10 ki second or third likhi hui statements ko apni taraf se future continuous ke banaye hue two mukhtalif sentences mein likhe section c reading page number 14 general reading exercise dear students rozmarra zindagi mein hum behtar reading se wabasta skill se bekhabar rehte hain isi liye hum text ko bharpoor andaaz se samajhne mein khatir khwa kamyabi hasil nahi kar pate dusri taraf dusri taraf ek qabil padhne wala un sawalat ke jawab dene ka bhi ahl hota hai jo ke text mein wazia taur par bayan kiye hue nahi hote हम पहले ही पढ़ने की स्कीमिंग और स्कैनिंग टेक्निक से आगाह हो चुके हैं مختلف सिचुएशंस के मुताबिक पढ़ने के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं पढ़ने के इन مختلف स्टाइल्स का इन्हेसार हमारे पढ़ने के मकसद के साथ वाबस्ता है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को मुकम्मल तौर पर समझने वाले طالب علم बहुत कम होते हैं जबकि दूसरी जबकि दूसरे طالب علم समझकर औसत दर्जे के सवालात के जवाब देने के अहल होते हैं इसलिए तुलबा को क्लास रूम में ज्यादा रीडिंग एक्सरसाइजस करवाने की हौसला अफजाई करनी चाहिए इन द लास्ट 6 यूनिट यू हैव डन अ वैरायटी ऑफ रीडिंग एक्सरसाइजस सच एज गेसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स प्रेडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ द बुक बाय लुकिंग एट इट्स कवर इट्स बैक पेज कंटेंट लिस्ट etc skimming and scanning locating main idea and sporting details exercise 11 please try to do this exercise 11 yourself dear students niche di gayi 1 se 10 mukhtalif titles ki text ko padhe har title ke niche skimming scanning extensive yani wasat ke sath aur intensive yani intahai tawajjo ke sath ke four option diye gaye hain aap jis option ko suitable samjhe usko tick kare page number 15 exercise 12 please do exercise 12 yourself page number 16 dear students exercise 12 ko solve karne ke liye niche di gayi one se four statements ko padhe har statement mein मौजूद बोल्ड वर्ड के मीनिंग को दिए गए थ्री ऑप्शंस में जिसको आप करेक्ट समझते हैं के साथ मैच करें एक्सरसाइज 13 प्लीज ट्राई टू डू एक्सरसाइज 13 योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स नीचे दी गई वन से फोर टेक्स्ट को पढ़ें हर टेक्स्ट में दिए गए बोल्ड वर्ड के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक खुद मीनिंग अखस करें फिर डिक्शनरी से इस बोल्ड वर्ड के मीनिंग देखें और इसकी डेफिनेशंस दी गई स्पेस में लिखें पेज नंबर 17 एक्सरसाइज 14 प्लीज ट्राई टू डू द एक्सरसाइज 14 योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स प्रेडिक्शन या गेसिंग का मीनिंग पहले ही पेश गोई या गेस लगाना है दिलचस्प बात यह है कि हम टाइटल यानी उन्वान 
पढ़कर ही किसी चीज की प्रिडिक्शन या गैस लगा सकते हैं आप द कॉफी कल्चर के टाइटल की गैसिंग अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करें फिर दी गई टेक्स को पढ़ें पेज नंबर 18 और पढ़ने के बाद मालूम करें कि आपकी प्रिडिक्शन या गैसिंग किस हद तक दुरुस्त है स्कीमिंग स्कीमिंग इज इन फैक्ट ए काइंड ऑफ क्विक रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट मेन आइडिया देर आर मैनी स्ट्रेटजीज ऑफ स्कीमिंग ऑफ टेक्स्ट सम पीपल रीड फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ्स सम मे रीड एंड सब हेडिंग्स एंड अलस्ट्रेशन सम मे टेक द हेल्प ऑफ ग्रैफ्स टेबल्स एंड चार्ट पेज नंबर नाइनटीन स्कैनिंग ऑन द अदर हैंड इज टू लुक एट द की पॉइंट्स और स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस समटाइम द ऑथर मे राइट वर्ड्स इन बोल्ड और इन एटेलिक्स और मे राइट एट द मार्जन ऑफ द पेज एक्सरसाइज फिफ्टीन प्लीज डू द एक्सरसाइज यूअर सेल्फ पेज नंबर ट्वेंटी डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज फिफ्टीन के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नीचे दिए गए वन से फोर पैराग्राफ्स को पढ़ें एक्सरसाइज सिक्सटीन प्लीज ट्राई टू डू एक्सरसाइज सिक्सटीन यूअर सेल्फ पेज नंबर ट्वेंटी वन डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सिक्सटीन को सॉल्व करने के लिए नीचे दिए गए दोनों पैराग्राफ्स को पढ़ें फिर हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस लिखें याद रखें टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो पैराग्राफ के मेन आइडिया को बयान करता है और ये टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ में कहीं भी मौजूद हो सकता है एक्सरसाइज सेवनटीन प्लीज ट्राई टू डू एक्सरसाइज सेवनटीन यूर सेल्फ पेज नंबर ट्वेंटी टू सेक्शन डी राइटिंग राइटिंग एन एसे डियर स्टूडेंट्स यूनिट सिक्स में आपने किसी पैराग्राफ को डिवेल्प कर रिपीट किसी पैराग्राफ को डिवेल्प कैसे करना है के बारे में सीखा आपने पैराग्राफ के एजेंशियल पार्ट्स यानी मेन आइडिया द टॉपिक सेंटेंस और स्पोर्टिंग डिटेल्स के मुतलिक भी जाना इस यूनिट यानी यूनिट नंबर सेवन पार्ट टू में हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को मिलाकर ऐसे कैसे लिखते हैं हम तमाम को कभी ना कभी ऐसे लिखने की ज़रूरत पेश आती है ऐसे बुनियादी तौर पर लिखने वाले के व्यूज़ यानी नुक़ नज़र को पेश करता है ये ख्याल मंत की तौर पर वेल नटेड पेज ट्वेंटी थ्री अंदाज में पेश किए जाते हैं कोई भी ऐसे कई मकासद को पेश नज़र रख कर लिखा जाता है लेकिन स्ट्रक्चर तमाम का एक ही होता है फॉलोइंग आर डिफरेंट काइंड ऑफ एसेज इंक्लूडिंग नरेटिव ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे परसुएसिव ऐसे कंपेरिजन कॉन्ट्रास्ट ऐसे काज एंड इफेक्ट ऐसे डियर स्टूडेंट्स आमतौर पर टीचर्स आपको कुछ टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए असाइन करते हैं कोशिश करें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ लिखें इससे आपको लिखने की स्किल यानी महारत पैदा हो जाएगी और वो दिन दूर नहीं जब आप अपने ख्याल एक अच्छे ऐसे की सूरत में कलम बंद करने के काबिल हो जाएंगे एक्सरसाइज 18। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज योर सेल्फ पेज नंबर 24। डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 24 में ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म इन स्कूल के अनवान के तहत लिखे हुए सेंटेंसेस के दरमियान कुछ जगह खाली छोड़ दी गई है आप भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स का अजाफा करके इस वैकेंट स्पेस में लिखें इम्पोर्टेंट पॉइंट जब भी आपको ऐसे लिखने के लिए कहा जाए तो आप अपने ऐसे के टॉपिक को नैरो डाउन करें फॉर एग्जांपल दिया हुआ टॉपिक अर्थ क्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड एक जनरल किस्म का टॉपिक है आप इसको रिवाइज करके यूँ लिख सकते हैं पेज नंबर ट्वेंटी फाइव 
revised. The earthquake of October 8, 2005 in Islamabad and northern areas or the devastation of the October 8 earthquake. Exercise 18. Please do the exercise yourself. Dear students, brainstorming ka process hum new ideas ke hasool ke liye istamal karte hain. Jab koi shaks group of people, repeat, jab koi shaks ya group of people naye khayalat ke hasool ke liye soche, is tarah hum na sirf naye khayalat balke unka solution bhi malum kar lete hain. Niche page number 26 mein aapko time management ke mozu par ek aise likhna hai. Or ek mind map banaye. फिर आप ऊपर दिए हुए टॉपिक यानी टाइम मैनेजमेंट पर एक ऐसे डेवलप करें एक्सरसाइज 19 डियर स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस यानी तरीका समझने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट पर ऐसे लिख सकते हैं आए आपकी हेल्प करते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे लिखने में रहनुमाई करते हैं सपोज आपने ऐसे लिखने के लिए सब्जेक्ट यानी मौजू गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन को चूज किया है पेज नंबर 27 आप इस सब्जेक्ट के पहले पॉजिटिव इफेक्ट लिखें जैसा कि पेज नंबर 27 में लिखे हुए हैं फिर आप इस सब्जेक्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स लिखें अगले स्टेप में इंट्रोडक्शन लिखें समझ लें कि पहला पैराग्राफ किसी भी ऐसे का इंट्रोडक्शन ही होता है और इसमें ऐसे का तारुफ और इसका एम यानी मकसद बयान किया जाता है फिर मेन बॉडी ऑफ द ऐसे जिसमें आप مختلف پیراگرافز میں تفصیل کے ساتھ اپنے سبجیکٹ کے متعلق لکھتے ہیں پیج نمبر 29 لاسٹ میں کنکلوژن لکھتے ہیں جس میں ہم ایسے کے مین پوائنٹس کو سمرائز کرتے ہیں لاسٹ بٹ نٹ دی لیسٹ is to edit and proofread your essay. In this most important step, we edit the mistakes of spellings, reorganize our paragraphs, <coughs> repeat, reorganize our paragraphs and remove the unnecessary detail. Read it loudly in order to identify the mistakes. Exercise 20. Please try to do the exercise yourself. Dear students, exercise 20 ko solve karne ke liye niche diye huye narrative essay jiska topic Ziarat's changing face hai ko read kare. Or iske introduction ko IS yani introduction sentence ke saath label kare. Is essay mein सेवन पैराग्राफ्स हैं हर पैराग्राफ के मेन आइडिया को रिपीट हर पैराग्राफ के मेन आइडिया वाले सेंटेंस को एम आई वर्ड्स के साथ लेबल करें और अगले स्टेप में इस ऐसे की स्पोर्टिंग डिटेल को वर्ड्स एस डी के साथ लेबल करें पेज नंबर 31 सेक्शन ई लिसनिंग listening to a speech dear students in learning language listening is the most important skill without listening one finds difficulties in writing and speaking it helps in going repeat it helps in gaining fluency it is better for you to listen music commentaries on match repeat comment Comment, repeat, commentaries on matches, English news channels, as more as you can. Don't worry if you don't understand. Gradually, you will be able to understand whatever you listen. The key to your success is your patience and interest in listening. Please listen to text 44. This is a speech of Shirin Ibadi, Nobel Prize winner, page number 32.
in the name of god of creation and wisdom your majesty your royal highness honorable members of the norwegian nobel committee excellencies ladies and gentlemen i feel extremely honored that today my voice is reaching the people of the world from this distinguished venue this great honor has been bestowed upon me by the norwegian nobel committee and i salute the spirit of alfred nobel this year the nobel peace prize has been awarded to a woman from iran a muslim country in the middle east undoubtedly my selection will be an inspiration to the masses of women who are striving to realize their rights not only in iran but throughout the region my selection as a nobel prize winner will make women in iran and women from all over the world believe in themselves honorable members of the norwegian nobel committee women constitute half of the population of every country to disregard women and bar them from active participation in political social economic and cultural life would in fact be equivalent to depriving half the population of every society of its capability and participation the political culture and discrimination against women cannot continue forever ladies and gentlemen page number 33 allow me to say a little about our country my region my culture and my faith i am an iranian i am a muslim in the quran the prophet of islam has been cited as saying quote thou shalt believe in thine faith and i in my repeat and i in my religion unquote that same divine book sees the mission of all prophets as that of inviting all human beings to uphold justice since the advent of islam iran's civilization and culture has become imbued and infused with humanitarianism respect for the life belief and faith of others propagation of tolerance and avoidance of violence bloodshed and war the luminaries of human literature in particular our hafiz rumi sadi nasir husro are all emissaries of this humanitarian culture their message manifests itself in this poem by sadi quote The sons of Adam are limbs of one another having been created of one essence when the calamity of time afflicts one limb the other limb cannot remain at rest unquote Islam is a religion whose first sermon to the prophet begins with the word recite the Quran repeat the quran sermon and message cannot be in conflict with awareness knowledge wisdom freedom of opinion and expression and cultural pluralism the discriminatory civil social political and cultural plight of women in islamic states has its roots in the patriarchal and male dominated cultural traditions prevailing in these societies and not in islam these cultural traditions do not tolerate freedom and democracy and does not believe in the equal rights of men and women and the liberation of women from male domination because it would threaten the historical and traditional position of the rulers and guardians of that culture the decision by the nobel 
Spreeds repeat the decision by the Nobel Peace Committee to award the 2003 prize to me as the first Iranian and first woman from a Muslim country inspires me and millions of Iranians and nationals of Islamic states with the hope that our efforts and endeavors and struggles toward the realization of human rights and the establishment of democracy in our respective countries enjoy the support backing and solidarity of international civil society this prize belongs to the people of iran it belongs to the islamic states for establishing human rights and democracy ladies and gentlemen human rights are a grantor of freedom justice and peace if human rights fail to be manifested a human being will be stripped of all the dignity a human being will be gripped by starvation a human being will be beaten by famine war and illness and a humiliated human being and a plundered human being will not be in any position or state to recover the rights he or she has lost if the 21st century wishes to free itself from the cycle of violence acts of terror and war there is no other way except by understanding and putting into practice human rights for all mankind irrespective of race gender faith nationality or social status page number 34 with much gratitude thank you ladies and gentlemen exercise 21 please try to do this exercise yourself by answering the question 1 to question 11 dear students english compulsory 1 code 1423 ke unit 7 part 2 ke ikhtitam par is unit ka review yani jaiza le तो हमने सेक्शन बी स्ट्रक्चर में कैन कुड मे माइट के मुतलिक पढ़ा सेक्शन सी रीडिंग में जनरल रीडिंग एक्सरसाइजेस के मुतलिक जाना सेक्शन डी राइटिंग में राइटिंग एंड एसे के बारे में जाना सेक्शन ई लिसनिंग में लिसनिंग टू अ स्पीच के मुतलिक पढ़ा डी स्टूडेंट्स देर इज़ नो सब्सिट्यूट for hard work thank you very much